காஞ்சிபுரம் நேற்று விஜயகாந்த பத்தி ஒன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கல்ல அவர் அடிச்சாருங்கிறத மட்டும்தான் எல்லாரும் சொல்றாங்க தவிர அவர் ஏன் அடிச்சாரு அவன் என்ன பேசுனா அடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணாரு சாப்பாடு போட்டாரா காசு எதுவும் கொடுத்தாரா அதெல்லாம் யாரும் பேச மாட்டாங்க இதை மட்டும் தான் சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல அது என்ன கதை என்ன கதைன்னா ஒழுங்கா <laughs> 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 ஒர்க்கு <laughs> 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 முட்டுக்கிடையாது <laughs> 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 முழுசாங்க <laughs> 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 இப்ப வந்து அவர் இல்லைங்க அவர் ஏன் அடிச்சாரு தெரியுமா நல்லா நடிக்கணும்னு அடிச்சாரு இப்ப சொல்றது கால் இருக்குங்கல்ல அந்த மாதிரி நவீனே கிடையாது அன்னைக்கு அன்னைக்கு விஜயகாந்த் அடிச்சுட்டாருன்றதான் பேட்டி அவ்வளவுதான் அதுதான் நியூஸ் விஜயகாந்த் தூக்கி போட்டு மீச்சார் அடித்தார் அவ்வளவுதான் இந்த இடத்துக்குள்ள வந்து அரசியல் வந்து அரசியலுக்கு வந்து அப்படிதான் அரசியலுக்கு வந்து அப்படிதான் அரசியல் வந்து என்ன நியூஸ் வரணுமா அதுதான் மட்டும்தான் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அடிச்சவனுக்கெல்லாம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 உன் படத்துல சரக்கு அடிக்கிற சினா வச்சுக்கிட்டு வந்து மதுவில் பேசுவியா அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்க 
இப்ப மாரி பத்தி ஒண்ணு மாரி வந்துட்டு எடுத்த மூணு படமும் இட்டு கிராஃப்ட் வைஸும் நல்லா எடுக்கிறாரு பட் அவருடைய அவர் ஏன் இந்த மாதிரி படமே எடுக்கிறாரு அப்படின்ட்டு ஏன் ஒரு ஒரு டாக் வருது அவர் தான் சக்சஸ்ஃபுல்லா கொடுத்துடுறாருல படம் எடுத்த படத்தை பாதிக்கப்பட்டாரு <laughs> 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 அதனால அது திரும்ப திரும்ப பண்றாரு அது ஓகே சக்சஸ்ஃபுல் ஃபார்முலா அது ஒர்க் ஆகுது திரும்ப ஒர்க் ஆகுது திரும்ப ஒர்க் ஆகுது அதனால அந்த ரூட்லேயே போறாரு நீங்க என்னைக்கு அதை வந்து அவாய்ட் பண்றீங்களோ அப்படின்னா டக்குன்னு மாறிடுவாங்க எல்லாருமே ஓகே ரைட் இதை கொஞ்சம் குறைச்சிருவோம் கொஞ்சம் மாத்திக்குவோம் இப்போ ரஞ்சித் எப்படி மாறுறாரு நட்சத்திர நகர் எடுக்கிறாரு யாரும் மதிக்கிற தேட்டர் பக்கமே போலாம்னு ரைட் வேலைக்கு ஆகாது நம்ம வந்து தங்கநாடு போன் பேரா அந்த மாதிரி அவங்களுக்கே வந்து ஒரு விஷயத்தை நீங்க அவங்க பண்றது பிடிக்கலன்னு அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அவங்க மாறிடுவாங்க இல்ல கார்த்திக் ப்ரோ இப்ப இதுல தான் நீங்க சொல்லிக்க போற நட்சத்திரம் பாருங்கிறது மாதிரி ஒரு ரொம்ப லோவான ரஞ்சித் படம் கொடுத்திருக்காரு ஆனா மாரி செல்வராஜ் அந்த மாதிரி படம் இது வரைக்கும் கொடுக்கல அவரை விட அவரு தான் பெரிய டேரக்டர் கொடுத்தீங்க அவர் எடுத்தது ஏறி மூணே படம் தானே அதான் சொல்றேன் மூணுமே நல்ல நல்ல ஹிட்டான படம் தானே ஒரு ஒரு பிளாட் போடாம கூட கொடுக்கல ரஞ்சித் ரஞ்சித்தோட ஃபர்ஸ்ட் மூணு படமே பெரிய பிளாக் பஸ்டர் தானே அதாவது <laughs> 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 மூணு படம் எப்படி வருது டவுன்ல வந்துட்டு இருக்கு கரியர் பருமான சும்மா தான் இப்படிதான் வருது இந்த ஆர்டர் பாத்தீங்கன்னா மாரி சிவராஜ் ஏற்ற படம் என்னன்னா மாமன்னோட கர்ணன் படம் கர்ணனோட பரியர் பருமன் ஆண்ட படம் போ இப்படி வந்துட்டு இருக்கு இந்த ஆர்டர் அப்படி கிடையாது அட்டகத்தி அட்டகத்தியோட மெட்ராஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க மெட்ராஸோட வந்து சார்பேட்டை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க இன்னைக்கு வந்து அவரு தங்கலான் எடுக்கிறாரு தங்கலானுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குல்ல அது தங்கலான ஜாதி இருக்கா இல்லையா எனக்கு ரஞ்சித் படங்கள் பாக்கும் போது ஒரு இது இருக்கிறத விட ரஞ்சித் படங்களுமே புரடிக்கும் ரஞ்சித் படங்கள் பக்கமும் புரடிக்கிறத விட மாறி மாறி செய்வது படங்கள் ரொம்ப புரடிக்கும் சீன் எல்லாம் அப்படி ஸ்லோ மோஷன்ல ஒரு ஒரு சீனும் ஸ்லோ மோஷன் நடக்குது ஓகே அது வேற ஒரு காரணம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன படம் பார்க்க தெரியுமா சிக்க தெரியுமா எனக்கே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் தான் ப்ரோ அந்த படத்துல ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதை விட அந்த இன்ட்ரோல் சீன் மாஸ் சீன் அதே மாதிரி இன்னொரு நிறைய சீன் வச்சிருந்திருக்கலாம் ஏன் வைக்கணும்னு எனக்கே தெரியல அது ஏன்னு தெரியல இயல்பா இருக்கணுன்றதுக்காக பண்ணாங்களா இல்ல என்னன்னே தெரியல நிறைய மாஸ் சீன் வச்சிருக்கலாம் வைக்கவே இல்லை கார்த்தி ப்ரோ இப்போ சந்திரமுகி டூவும் மார்க் ஆண்டனியும் விநாயக சதிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அந்த டேட் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா ப்ரோ அது என்ன சந்திரமுகி டூ கன்ஃபார்ம் விநாயக சதி மார்க் ஆண்டனி கேனர் தான் ஒரு வேளை ஒரு வாரம் நம்ம பண்ண மாறலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜவானம் வருது அதுக்கப்புறம் சாதம் வருது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரோ சலா ஏதாவது பிரபாஸ்க்கு ஒரு ஹிட்டா இருக்குமா ப்ரோ ஏன்னா ஏஜிஎஃப் டேரக்டர்னால ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் போடணும் இல்ல ப்ரோ ஏன்னா இப்ப கேஜி பழக்கம் அவரு ஒரு படம் கொடுக்கணுங்கிறது தானே அந்த மாதிரி படத்தை கொடுத்துட்டு அடுத்த படம் அவரு எப்படி கொடுப்பாருங்கிறது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனா இருக்கும் இல்ல ப்ரோ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை இது பண்ணினா அந்த படத்துக்கு பெரிய ஒரு டேமேஜா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல முன்னாடி படம் அவ்வளவு பெரிய இதுங்கும் போது ஏன்னா பாகுபடி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு தான் ட்ரிபிள் ஆருக்கு வந்தாங்க ஆனா ட்ரிபிள் ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் பாகுபடி விட கொஞ்சம் கம்மியாயிருச்சு ஆனா ஓரளவுக்கு மேட்ச் பண்ணிருச்சு பட் ஆனா இது வந்து கேஜி பண்ண அளவுக்கு சலார் பண்ணுங்கிறது நிறைய பேர்த்தோட எதிர்பார்ப்பா இருக்கும் இல்ல எனக்கு அப்படி தோணல இருக்குமான்னு இந்த கேஜிஎஃப்ன்ற படத்தை வந்து கேஜிஎஃப் தான் லவ் பண்ணி எல்லாரும் இந்த கேஜிஎஃப்ன்ற கேரக்டர் ராக்கி பாய் ராக்கி பாய் கேரக்டர் தான் லவ் லவ் பண்ணிங்க அதுதான் விரும்பினீங்க நினைக்கிறேன் அது படத்தை தாண்டி அந்த படத்தில் ஒர்க் ஆனது அந்த கேரக்டர் அந்த கேரக்டரும் அந்த கேரக்டர் பண்ணுற அந்த கேரக்டரோட ஆட்டிடியூட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் 
சரோன்றது வேற படம் இல்ல வேற படம் வேற ஹீரோ வேற இது திரும்ப ஒர்க் ஆகணும் எனக்கு எனக்கு தெரியல ப்ரோ அவ்வளவு கான்பிடென்டா இல்ல நான் ராஜமொழி படம் சொன்னீங்கன்னா சொல்லிடுவேன் டக்குன்னு அடுத்த படம் வந்து மகேஷ் பிடிக்காரு அந்த படம் எப்படி இருக்கா சூப்பர் டக்குன்னு சொல்லிடுவேன் சூப்பரா இருக்குங்க கண்டிப்பா இருங்க ராஜமௌலிக்கும் பிரசாந்த்களுக்கும் வித்தியாசம் தான் அந்த ராக்கி பாய் கேரக்டர் ஒர்க் ஆச்சு அதை வச்சு அவர் பிளே பண்ணிட்டாரு ஆனா மத்தாலாம் பண்ண வரும் தெரியல இதே கேஜிஎஃப்ல வந்து பில்டப்பு பில்டப்புன்றது எக்ஸ்ட்ரீம் பில்டப் எல்லாம் ஓவர் சீன்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் பட் அதெல்லாமே பார்க்க கத்துக்கிட்டோம் நம்ம அந்த கேஜிஎஃப் ஒன்னா பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சலார் ஃப்ரெஷ்ஷா வருதுல்ல புதுசா வருது அதனால பார்ப்போம் ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ பிரசாந்தினோட மொத படம் உக்ரம் அதோட ரீமேக் வந்து சொல்றாங்க சிலர் அப்படிங்களா ப்ரோ ஆ அப்படிதே சொல்றாங்க நிறைய பேர் அந்த படம் பார்க்கல ஆனா கேஜிஎஃப் விட உக்ரம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ ப்ரோ லியோ ஹிந்தி ரைட்ஸ் சேல்ஸ் ஆச்சு ஹிந்தி இன்ன ஆகல ப்ரோ இல்லனா ஓன் ரிலீஸ் பண்ணிரவாங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிங்க ப்ரோ எல்லாமே ஒரு <laughs> 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 கிடைக்கல <laughs> 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 யுவனுக்கு எப்படா பயிர் விடுறது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்குள்ளேயும் மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒருத்தர் இருக்க தான் செய்யும் அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மனசு நம்ம தேர்த்துக்கிட்டு வெயிட் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் நல்ல பாட்டா கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை வச்சு பண்ணலாம் இல்லைன்னா அவங்க வந்து அதே மாதிரி நாங்க வேற மாதிரி நீங்க நாங்க வேற மாதிரி நீங்க பண்ண மாதிரியே அவங்க வேற மாதிரி பண்ணுவாங்க அது நீங்க ஏத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் கடைசி பத்து படத்துல வந்து நாலு படம் ஏற ரகுமான நாலு படம் அனிருத்து ஒரு படம் தமான அறுபது படத்துல அறுபது படத்துல ஏ இப்பதாங்க நான் கேட்க முடியும் இப்பதாங்க நான் பேச முடியும் நீங்க வந்து அறுபது படத்தை எடுத்துருவானா கணக்கு எடுத்துட்டு வரும் இதெல்லாம் ஏங்க இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வர முடியும் லவ் டுடே லவ் டுடே பிரியமானவங்க எல்லாம் எடுத்துட்டு வரும் மியூசிக் டேரக்டர் லவ் டுடே படத்தோட மியூசிக் டேரக்டர் யாரு ஓ ஆண்டவா இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வர முடியும் லவ் டுடே படத்துல எல்லா அவரோட படத்துல எல்லாருக்குமே நான் பாட்டு நல்லா தான் இருக்கும் பாருங்க கடை கடைசி பத்து வருஷத்துல பீக்ல இருந்த மியூசிக் டேரக்டர் ஏ ஆர் ரகுமான அனிவுத்து தமனி இவங்கலாம் தான் உங்களுக்கு மியூசிக் பண்ணாங்க நாளைக்கு ஆயிடுச்சு இப்போதான் <laughs> 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 உனக்கு பைத்தியம் புடிச்சிருக்கு நீ கேப்ப உள்ளேனையா உள்ளேனையா உள்ள தெரியுதா நிர்ணயிக்கிறீங்க
ஒரு பாட்டு என்ன <laughs> 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 வலிமை <laughs> 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 பாட்டு <laughs> 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 தளபதின்னு தெலுங்கு தமிழ் எடுக்கிறாங்க இல்ல கார்த்தி நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் இவனு வந்து இப்ப நிறைய பேரால வந்து யூஸ் பண்ணல ரெகுலரா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் யூஸ் பண்ணல சோ அப்ப வந்து நம்ம நம்ம ஒரு நம்ம ஒரு சான்ஸ் கொடுத்திருக்கோம்ன்றது அதுதான் நம்மளும் சான்ஸ் கொடுத்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம யாருமே சப்போர்ட் பண்ண ஏதாவது சப்போர்ட் பண்றது நம்ம ஒரு பழக்கமா வச்சிருக்கோம்ல அதனால நம்ம ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்ப அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணா பாப்பாரு அதை வந்து டு மேக்ஸா கொடுக்கணும்னு இன்ஃபேக்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச க்ளோஸ் சர்க்கிள் உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்க வெளியே சொல்லியிருக்க மாட்டீங்க இது பேர்னா வாரிசுக்குமே அணிதான் கேட்டாங்க 
இந்த படத்துக்குமே கிட்டத்தட்ட அனிருத் பேசி தான் பேச செஞ்சாங்க ஜெய்சங்கர் ஜெய்சங்கர் ஜெய்சங்கர்ல ஜெய்சூர்யா ஜெய்சங்கர் பழைய ஹீரோ ஜெய்சூர்யா 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 இப்ப சொன்னீங்க நம்ம வலிமை பல எல்லாம் நாங்க முட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இல்ல இப்ப சொன்னாரு பாத்தீங்களா அவரு எங்க ஆள் வந்து ஃபார்ம்ல இல்லாதவங்க எல்லாம் வந்து வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க ப்ரொடியூசர் எல்லாம் போல்ட் ப்ரொடியூசர் எல்லாம் இருப்பாங்கல அவங்க எல்லாம் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டியது வாய்ப்பு இருக்கு கொடுத்துட்டாரு கொடுத்துட்டாரு யாருக்கு சொல்லுங்க யோசிச்சிட்டு இருக்கோம் கொடுத்துட்டாரு சங்கிலி முருகன் தெரியுமா சங்கிலி முருகன் காதல் வந்து அமைதியா தெளிவா பதில் சொல்லுங்க மாணிக்கன் நாராயணன் ஒருத்தர் இருக்காரு இல்ல இல்ல வாய்ப்பு கொடுக்கறதுல ஜெய்சூர்யா பேச தெரியலனா பேச கூடாது ஜெய்சூர்யா மாணிக்கம் நாராயணக்கு வாய்ப்பு கொடுப்போமா சவன் ஸ்கிரீன் என்டர்டெயின்மென்ட் நீ <laughs> 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 வலிமைக்கு <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> அனிருத்தும் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 ஒரு செல்ஃப்லெஸ்னஸ் தான் நீங்க பாராட்டணும் நீங்க அதை விட்டுட்டு இப்படி வந்து சரியில்லை थैंक यू தருண் தருண் அது பண்றது இல்ல ப்ரோ ஆனா இப்போ நீங்க இதுமே யோசிங்க நான் थैंक यू ப்ரீங்க நான் அதனால எதுமே சொல்லவே இல்லை தருண் தான் थैंक यू அது பண்றதா தருண் थैंक यू சூப்பர் தருண் குட் ஜாப் கண்ணான கண்ணான ப்ரோ கண்ணான கண்ணி அவ்ளோ யூஸ் தம்பி தருண் 100 மேல இருக்கும் 100 மேல இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்க பாட்டு கொடுத்துருக்கீங்களா ஜெய்சூர்யா எப்படி 
விஜய் வந்து எல்லா மியூசிக் டேரக்டர்ஸும் சான்ஸ் குடுக்கறாரு ஹிட் ஆகுதுன்னு சொல்றீங்க பட் நீங்க அதே அனிருத்த விவேகம் படத்துல வச்சிருந்தீங்க அப்போ எந்த சாங்குமே ஹிட் ஆகல அதுக்கு என்ன ப்ரோ ப்ரோ சாங் ஹிட் சாங் ஹிட் சாங் எல்லாம் ஹிட் என்ன என்ன பாட்டு சர்வேவா இல்ல 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 அது சர்வேவா அப்புறம் இன்னொரு பாட்டு சொல்லுங்க தலை தலை ஹிட் இல்ல இல்ல ஹிட் தான் அதுல ஹிட் தான் இன்னொரு பாட்டு வரும் என்ன என்ன பாட்டு ப்ரோ அதல்ல சர்வேவா ஹிட் தாங்க இப்ப அது ஹிட் வேகம்ல ஹிட் பண்ணல ஏங்க உங்களுக்கும் <laughs> 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 அந்த பாட்டு வரைக்கும் முடிச்சு பாத்துருக்கீங்க எல்லாரும் கிளைமேக்ஸ்ல வர பாட்டுன்னு சொல்லுங்க நான் கிளைமேக்ஸ் வர பாட்டு சொல்லுங்க நான் நான் சொன்னேன் சொன்னது வேற யாரோ சொன்னது வே கோபரை பாட்டுனா வே கோபரை கிளைமேக்ஸ்ல அஜித் புகழ்ந்து ஒரு பாட்டு பேஸ்டே இருப்பாரு அத சொல்றேன் நான் வே கோபரை என்னடா பாட்டு போடுறோம் அந்த படத்துல டயலாக் பாட்டு பாடுறது புகழ் புகழ் பாடு வரலாம் பெரிய அஜித் புகழ் பாடு வரலாம் வா வெரி கிட்ட வா வெளியே <laughs> 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 இல்ல புலி பாட்டும் நல்லா இருக்கும் புலி 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 பாட்டோட நல்லா இருக்கும் இல்ல 2017 கம்பேர் பண்ணுங்க 2017 பைரவா வந்துச்சு 2017 தான் வந்துச்சு பைரவா பண்ணுங்க 17 பைரவா இல்ல பைரவா வந்துச்சு பைரவா வந்துச்சு கரெக்ட் பைரவா வந்து பரவால ஆ பைரவா வந்து பரவால அதே வருஷத்துல பேசற வந்துச்சு இல்ல அதே வருஷம் பல் தி நிக்கற பல் அதே வருஷம் தான் 2017 ஏங்க சிம்டாக் சிம்டாக் எல்லாம் குறை சொல்லாதீங்க அதெல்லாம் சூப்பர் பாட்டு நல்லா பயங்கர பாடு bro ஃபர்ஸ்ட் டே சாங் இருக்கு எங்க தலன்னு சொல்லுங்க எங்க இப்ப என்னென்ன முக்க பாட்டு எல்லாம் இருக்குன்னு பேசிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல யாருக்கு ஓவர் ஆல் சக்சஸ் ரேட் இருக்குன்னு பேசிட்டு இருக்கீங்களா ஜி சக்சஸ் ரேட் நான் ஓபனா சொல்லிட்டீங்களா விஜய்க்கு தான் அதிகம் நான் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு bro அவர் ஏதோ ஒன் மந்த்ல பேசிட்டு போட்டுருக்காரு அதனால ஜெய் சுகே சும்மா காமெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு சரி வாங்க வேற ஏதாவது பேசுங்க bro சரக்கு போட்டுருக்கீங்களா உள்ள ஒரே மப்ல இருக்கு bro விவேகம் விவேகம் வியூஸ் விட புலி சாங் வியூஸ் அதிகம் bro வேணா போய் பாருங்க அங்க விஜய் மட்டும் புரியல <laughs> 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 இல்ல இல்ல ஹரிஷ் நான் ஒரே இருந்தா சொன்னா எப்பவுமே விஜய்க்கு மட்டும் அந்த பாட்டு கன்ஃபார்மா எப்பவுமே கிளிக் ஆயிடும் இந்த மியூசிக் டேரக்டர் அந்த மியூசிக் டேரக்டர்ல ஒரு சில விஷயம் போய்டும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு ஆனா ஒரு சில மியூசிக் டேட் அவர் சொன்னார் பத்தி இல்ல அந்த பைரவா புலி அதெல்லாம் நல்லா இல்லனா நல்லா இல்ல தான் bro அது என்ன பண்ண முடியும் அது விஜய்காகவாத அந்த பாட்டு ஆனா பாத்துருவாங்க தியேட்டருக்கு பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னைக்குமே இருக்குங்கற இப்போ மியூசிக்கே முக்கியா இருந்தாலும் 
அந்த படத்துல டான்ஸ்காக அந்த பாட்டு ஏதாவது ஒரு விதத்துல விஜய் தூக்கிடுவார் எலிவேட் பண்ணிடுவாருங்கிறேன் அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குங்கிற அது கொஞ்சம் மினிமம் வியூஸ் போகும் ப்ரோ ஆனா நீங்க விடா முயற்சியில வந்து அணி மாஸ் பண்ணுவார இல்லையா அனிருத் தப்புல <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அனிருத்தும்ங்க <laughs> 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 ஆளுமாடோலமா வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணி நம்ம வேற பாட்டு ஒன்று பண்ணலாம் இந்த பாட்டு வேணான்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிராப் பண்ணிட்டு போன பாட்டு அதனாலதான் இன்ஃபேக்ட் அவர் ஒரு ஒரு கான்பிடன்ஸே இல்லை இல்ல ப்ரோ அனிருத் இப்ப அனிருத் மேக்ஸிமம் ஹிட் கொடுத்ததெல்லாம் கொஞ்சம் அவர் ஏஜ் குரூப்ல இருக்க டேரக்டர்ஸ் ப்ரோ சோ அதனால அது கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கும் லைக் மகில் எடுத்துக்கோங்களேன் மகில் வந்து பண்ண படங்கள்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இணையேன்னு ஒரு பாட்டு தடமில்ல தவிர வச்சு எந்த படத்திலயுமே பாட்டு அப்படி ஒண்ணும் பயங்கரமான ஹிட் ஆகி ஹிட்டானதா இது இல்ல நீங்க பாட்டே கம்மியா தான் இருக்கும் மகிழ்ச்சி இல்ல நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு ஒரு காம்பினேஷன் மாறுது இல்ல இப்ப நீங்க வந்து நீங்க கம்பேர் பண்றது வந்து சிவா படத்துல அனிருத் மியூசிக் போட்ட படத்துக்கு கூட கம்பேர் பண்றீங்க சோ அது கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் சிவா கண்ட் தெரிஞ்சு இமா நல்லா செட் ஆகும் சிவாக்கு அது ஒவ்வொருத்தவங்க ஸ்டைல் ன்னு இருக்குல்ல ஒவ்வொருத்தவங்க ஸ்டைல் ஒவ்வொரு டைரக்ஷன் ஸ்டைலுக்கு மியூசிக் செட் ஆகுது இல்ல இமா செட் ஆகும் ப்ரொவைடட் வில்லேஜ் ஸ்டெப் டேட்டா விவேகத்துல தூக்கி இமான போட முடியுமா முடியாது கரெக்ட் தான் அப்படி சொல்ல முடியாது சிவா டைரக்ஷன் ஸ்டைல் எனக்கு தெரிஞ்சு இமான் சவுண்ட் செட் ஆகும் ஆனா அவர் பத்தின எமோஷன் கொஞ்சம் நல்லா இருப்பாப்ல சிவா அது கொஞ்சம் இமான் கொஞ்சம் செட் ஆகும் சரி சரி அந்த தருண் நான் பேச்ச முடிச்சு வச்சிட்டாரு அடுத்து கார்த்திக் அடுத்து ஏதாவது நிறுத்துறேன் இல்ல தருண் உங்கட ஒரு அன்னைக்கு விளையலா விருந்தகம் பத்தி ஒன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கல்ல உங்க தம்பி வர்க் பண்றாப்ல விளையலா விருந்தகம் ஆமா 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 சொல்லுங்க உங்க தம்பி வர்க் பண்ற அப்படி அதுல இருக்குறாரு காசு அவர் போடுறாரு அப்ப அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தீங்கல்ல முதல்ல விளையெல்லாம் முறந்த விருந்தகம் எப்படி நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது வந்துட்டு ஒரு விளையெல்லாம் விருந்தகம் மட்டும் ஒரு ட்ரஸ்ட் மாதிரி தான் அது இப்போ இவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணி அந்தந்த ஏரியாவில் வந்துட்டு பர்த்டேக்கு ஒரு அஜித் பிறந்த நாளுக்கு வந்துட்டு ஃபுட்டு சாப்பாடு போட்டு கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சரியா இந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்தந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க அவங்களோட பிறந்த நாள் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு நூற்றி பத்து பேர் அவங்க சொல்லிடுவாங்க ஐம்பது இவங்க மினிமமாக நூற்றி பத்து பேருக்கு சாப்பாடு மினிமமாக நூற்றி பத்து பேருக்கு சாப்பாடு போகணுங்கிறது இவங்களோட ஒரு இது அவங்க வந்துட்டு யாராவது ஒருத்தவங்க டொனேட் பண்ணாங்கன்னா ஐம்பது பேருக்கு சாப்பாடு போடணும் நூறு பேருக்கு போடணும்னா அதை வந்துட்டு இவங்க பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு நாள் இதை வந்துட்டு கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்னைக்கா ஒரு நாள் தான் யாராவது டொனேட் பண்ணுவாங்க கண்டினியூஸாக டெய்லி பண்ணுறப்போ வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு நாள் விட்டு போகிறப்போ இவங்க வந்துட்டு மன்றத்தில் இருந்து அந்த இயக்கத்தில் இருந்து எல்லாருமே ஷேர் பண்ணி தான் அதை பண்ணுவாங்க ஒருத்தராக வந்துட்டு யாருமே காசு போட மாட்டாங்க அது ஆர்கனைஸா பண்ணி பண்ற விஷயம் தான் அதுக்கு தளபதியும் இப்ப ஒரு வாரிசு ஆடியல அஞ்சுல கூட சொல்லி சொல்லுங்க இல்ல நீங்க கேட்டேன் இப்படி செலவு பண்றாங்களா செலவு பண்ண காசை எடுக்கதானே பாப்பாங்க அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க கரெக்டா நீங்க உங்க தம்பி என் தம்பி வந்துட்டு இவ்வளவு செலவு பண்றான் அதை உங்க தம்பி மட்டும் செலவு பண்ண மாட்டாரு அது வந்துட்டு அது நடந்து புரியும் அந்த குழுல இருக்கவங்க ஒரு ஒரு இயக்கம் இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே இப்படிதான் இருக்கும் சரியா தருணம் எப்ப டிபி மாத்திரீங்க நீங்க ஏதோ சேர்றேன் நீங்க மாஃபியால
எனக்கு <laughs> 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 தெரியாதுசம் <laughs> 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 எட்டு <laughs> 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 நான் <laughs> 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 இந்த யூடியூப்ல ரிவ்யூ பண்றவங்களுக்கு எதுக்கு முன்னால் நைட் ஷோ போட்டு காட்டுனீங்க அந்த படத்தை சரி யூடியூப்ல ரிவ்யூ பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் காமிக்கல bro எல்லாரும் தான் பாருங்க அவங்களுக்கு அந்த படத்துல ஒன்சா ஒன்சா இல்ல நீங்க சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க தரன் நீங்க சொல்லுங்க தரன் நேர் கொண்டு வந்து நீங்க ரிவ்யூ போட்டீங்க தரன் படத்தை படத்தை தான் நான் போட்டு கட்டணும் வேற ஏதாவது போட்டு கட்டணுமா என்ன வேற ஏதாவது இருந்த அவங்க இத ஒரு மணி நேர் கொண்டு பாரு நேர் கொண்டு நான் ஷோ போட்டு காமிச்சீங்க இல்ல இல்ல நான் ஏர்போர்ட் எனக்கு தெரியாதுங்க நேர்கொண்ட பார்வை போட்டாங்களா இல்ல எனக்கு தெரியாதுங்க அப்படி போட்டாங்கனா ஓகே நேர்கொண்ட பார்வை எல்லாம் முன்னடியில முன்னடியில போட்டாங்க ம் அப்படி போட்டாங்க அது ஒரு அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி தான போட்டாங்க एक्चुअली அது ஒரு பரவாயில்லை நீங்க 12 ஆம் தேதின்னு சொல்லிட்டு நீங்க 12 ஆம் தேதி சொல்லிட்டு லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து 11 ன்னு டேட் மாத்தி 12 ஆம் தேதி யார் சொன்னாங்க ப்ரோ 12 ஆம் தேதி உங்களுக்கு யார் சொன்னாங்க ஏர் ரிலீஸ் பண்ணீங்க சொல்லாங்க <laughs> 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 தெரிஞ்சுக்கிறேன் <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 
போடல <laughs> 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 நாங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்ப வந்து கண்டென்ட் ரிலீ ரெடியா இருக்காது பிளான் பண்ண ஒரு எப்ப கண்டென்ட்ல எப்ப ரெடியா இருக்கு டிசம்பர்ல ஆறாவது பண்ற டிசம்பர்ல படம் நிறைய வேலை டிசம்பர்ல படம் வர வேண்டியதுங்க உங்க படம் தீபாவளி வர வேண்டிய படம் தீபாவளி வர தீபாவளி மாதிரி யாரு குட்டு குடுக்காதீங்க கண்டென்ட் ரெடி ஆகலையா bro first first look la vandad varis bro eppadi bro thuni first ரெடியா இருக்குங்கறீங்க என்ன விளையாட்டா இருக்கா first look வந்துச்சா அங்க வந்துச்சு பிரின்ஸ் தீபாவளி தீபாவளி வர வேண்டிய படையா அது bro diwali ela padame ready aagala bro valimai vandu february vandha pada diwali adukku ready aayiruma enna bro pesreenga diwali plan panna padam illaya adu diwali ela pada ready me plan panni padam illaya pada ready aagala pada ready aagala adanal illa 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 plan pannadhu diwali da idunga plan idu pada start pannum bodhu or date plan pandradha bro adukapra pada ready aagala nudane adukku adutha enna date nu paapanga illa ore ore schedule or ajit sir vandu veliya poittar endra kandi vandu ivunga idu pannanga அதனால தான் தீபாவளி வரவும் பிரின்ஸ் தீபாவளிக்கு வந்துச்சு அந்த படம் படம் முடியணும்ல bro படம் உங்களுக்கு தீபாவளிக்குள்ள ரெடி ஆனதால உங்களுக்கு படம் ரிலீஸ் ஆகும் தீபாவளிக்கு நீங்க என்ன வேணாலும் பிளான் பண்ணலாம் எப்பயோ கண்டென்ட் லாக் ஆயிருச்சுங்க சும்மா பேச கூடாது அரிஸ் கேட் டிசம்பர் உங்களுக்கு யார் ஃபர்ஸ்ட் வரதுன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணது உங்களுக்கு யார் ஃபர்ஸ்ட் வரன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணது சும்மா ஏதாவது பேச கூடாது ஆமா வாரிஸ் நாங்க எப்ப பண்ணலாம் தெரியுமா ஷூட்டிங்ல இருந்தோம் அதனால எங்களுக்கு தெரியல அதனால நீங்க ஆமா ஓகே நான் என்ன ஷூட்டிங் மடுக்காம பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணோம் bro நாம வந்து பொங்கல்னு அனௌன்ஸ் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வாரிஸ் ஓகேவா ஓகே ஒத்துக்குறேன் ஒத்துக்குறேன் bro ஆமா வாரிஸ் அவ்ளோதான் அது புரு முடிஞ்சு போன விஷயம் கிளாஸே வந்து முடிஞ்சு ஜெயிச்சாச்சு இப்ப அத பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் நாங்க என்ன டேட் ரிலீஸ் பண்ணனும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஆஞ்சி ஓஞ்சி போன கதைக்கு இப்ப வந்து கம்பு சுத்துறீங்க இன்னும் முடிஞ்சு போச்சு அது bro நான் கம்பு சுத்தல நீங்க யாரோ ஆரம்பிச்சதுக்கு நான் டிஃபெண்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் bro நான் கேட்ட கேள்வி வேற யா எங்க கொண்டு போறீங்க டாபிக் நான் இது ஆரம்பிச்சனா நான் எடுத்து பாருங்க ரெக்கார்டிங் நான் ஆரம்பிக்கவே இல்ல கரெக்ட் சபரிஷ் நீங்க நீ ஒன்னு சொன்னீங்க நேர் கொண்ட பாரு வந்து extended camion ஜே சூர்யா bro மெயின் ஐட்டம் வந்திருக்கு வெயிட் பண்ணுங்க நேர் கொண்ட பாரு வந்து கொஞ்சம் மெயின் ஐட்டம் வந்திருச்சு ஜே சூர்யா bro மெயின் ஐட்டம் வந்திருச்சு தலைவா ஒரு நிமிஷம் சபரிஷ் கோபிநாத் வாங்க 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 வணக்கம் முடியுமா <laughs> 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 சொல்லுங்க என்ன <laughs> புரிய <laughs> 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 முன்னாடி <laughs> 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 
நீங்க கேட்டீங்க நான் பதில் சொல்றேன் இப்போ நிறைய பேர் பேசுனால கேட்கல எல்லா படத்துக்குமே இன்னைக்கு இப்போ இப்போ முன்னாடி ரிலீஸ் ஆன மாமன்னு நேற்று ரிலீஸ் ஆன மாமன்னு வரைக்கும் எல்லா படங்களுக்குமே ப்ரெஷ்ஷோ போடுறது ஒரு வழக்கம் சரியா அது விஜய் படத்துக்கு லாஸ்டா எந்த படம் போட்டாங்க எல்லா விஜய் படத்துக்கும் போடுவாங்க சர்க்கார் முதல் கொண்டு போடுவாங்க நான் சர்க்கார் விவேகம் விவேகம் போயிருக்கேன் சர்க்கார் போயிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு திரும்ப சர்க்கார் ப்ரெஷ்ஷோ போய் பார்த்துருக்கேன் எல்லா படத்துக்கும் ஒரு நாள் முன்னாடி ஒரு நாள் முன்னாடி முன்னாடி போட மாட்டாங்க சொல்றோம் பேச கொஞ்சம் பேச விடுங்க கூட கூட பேசினா பதில் கிடைக்காது எல்லா படத்துக்கும் போடுவாங்க சில படங்களுக்கு விஜய் படத்துக்கு கடைசியா வந்து கடைசியா இல்ல கடந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு படங்களுக்கே போடல நான் சொல்றது பிரஷ்ஷோ போடுவாங்க இந்த மாதிரி அகடா ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியோ ஒரு ஒரு நைட்டுக்கு முன்னாடியோ எல்லாம் போட்டது கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய படம் வந்து பிரஷ்ஷோ பார்த்தது நான் வேலைக்கு சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரே படம் வந்து நேர்கொண்ட பாரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே போட்டாங்க அதே மாதிரி ஏழாம் பாரி கூட போட்டிருக்காங்க நான் பாத்துருக்கேன் ஓகே சரியா இது இதுதான் வந்து தெரிஞ்சது ஏன்னா அவங்க அவங்க வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கிளீனாக இன்டென்ட் பண்ணாங்க பிரச்சனால இந்த படம் வேர்ட் ஆஃப் மவுத்து ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் ஸோ வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு ஏ சென்ட்ரல் படம் நீட்டாக வந்து இப்போ கொஸ்டின் ஆகணுன்ற கண்டி பண்ணாங்க அப்போ வாரிசு தான் பண்ணாங்களா வா என்ன வாரிசுக்காக தான் பண்ணாங்க நான் திரும்ப சொல்கிறேன் வாரிசுக்கு இந்த சினாரியோ வந்து ஒரு குழப்பமான சினாரியோ நான் வரவா நீ வரவா நான் வர நான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படி கூட கிடையாது ஃபேமிலி படம் அதை எப்படியாவது ப்ரொமோட் பண்ணுன்ற கொஸ்டமே போட்டது கரெக்ட் ப்ரொமோஷன் ஆச்சான்னு கேக்குறேன் தருண் அதுக்கு தான் ஆன்சர் நான் போய் கேக்குறேன் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் சரி ஓகே ப்ரொமோட் பண்ண தான் பண்ணோம் ஆமா என்ன அது அது எப்ப பிளான் பண்ணது ரெண்டு படமும் ரிலீஸ் டேட்லாம் कंफर्म ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பிளானே பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி பிளான் பண்ணி இருந்தா ஓகே அதுக்கு முன்னாடி பிளான் பண்ணி இருந்தா நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இல்ல இல்ல நான் இன்னைக்கு நைட்டே பண்றேன் என் படத்தை நான் எப்பலாம் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு போறேன் என் காசை நான் அப்படியே பண்றேன் உங்களுக்கு ஐயோ ஐயோ பா நான் சொல்றது புரியுதுங்களா பிரச்சனைகள் <laughs> 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 கேளுங்க <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 நேர்கொண்டு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
கமல் படம் வெற்றி சரி கமலுக்கு எதனால ஐ சாலரி கமலுக்கு எதுக்கு ஐ சாலரி கொடுத்தாங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் தான் சொல்ல வர நானே தவிர யாரு அதெல்லாம் இல்ல ப்ரோ ரெண்டு பேருக்குமே மார்க்கெட் சரி அப்படியே வெச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம பேச வந்த டாபிக் டிவியேட் ஆயி போயிட்டு இங்க பாருங்க பிரஸ் ஷோ போடுறதுனால படம் ஓடிருமா ஹிட் ஆயிருச்சு அதனால தான் கிளாஷ் வின் ஆச்சா சொல்லுங்க ஓனா கிளாஷ் வின் ஆச்சு முதல்ல கிளாஷ் வின் ஆச்சு ஒரு பிளஸ் னு சொல்ல வர வேற ஒண்ணும் கிடையாது அருணுக்கு முதல்ல கிளாஷ் வின் ஆயிடுச்சுன்னு தெரியல நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க ஹரிஷ் அதெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டாங்க அதெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒத்துக்கிட்டாங்களா ஓகே இல்ல இல்ல என்ன <laughs> போட்டாங்க <laughs> ஏங்க படம் வந்து ஆரம்பிச்சு அந்த ஒரு அரை மணி ஒரு மணி எல்லாரும் பிளாக் பஸ்ல இருந்து ட்விட்டர்ல போட்டு கூவுனா யார் யார் போட்டா காட்டுங்க பிளாக் பஸ் ஹரிஷ் ஹரிஷ் என்னது போடுறது அது தான் போடுறாங்க ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் பிளாக் பஸ் ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் அப்படினு போட்டு நான் என்ன போட்டாங்க நான் உடனே சொல்றேன் நான் நான் ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மென்ட் போட்டாரு நம்ம கார்த்தி ப்ரோ இல்ல 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 நான் உடனே சொல்றேன் கார்த்தி மட்டும் பொறுமையா தான் போட்டாரு நான் அத பார்த்தேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றீங்க துணி பாத்துட்டு தான் போட்டாரு இல்ல இல்ல ரெண்டு பேரும் சொல்றது கரெக்டா அதனால தேனி தெங்காசில இருக்கிற ஆன்டி அங்கிள் எல்லாம் நைட் பன்னெண்டு மணி உட்காந்து பிளாக் பஸ்டர் ஓகே நம்ம நாளைக்கு மத்தியான படத்துல பாத்து தான் எல்லாம் கிளம்புனாங்க அத பார்த்து தான் கிளம்புனாங்க கரெக்ட் சூப்பர் bro அது உண்மை தான அவங்க சொன்னது அப்படியே ஃபேமிலி பிளாக் பஸ்டர்னு சொல்லி இருந்தா அதான உண்மையா இருக்கு அவங்க சொன்னதனால ஃபேமிலி பிளாக் பஸ்டர் ஆச்சா இப்ப யாரு வைனல பாக்கவே இல்ல ஜெய சூர்யா யாரு யூடியூப்ல பாக்கவே இல்ல சொல்லுங்கா <laughs> 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 இப்ப நான் சொன்னா இப்ப இப்ப அஜித் படம் பிளாக் பஸ்ட் ஆயிடுமா ஆமாங்க ஹரிஷ் 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 நீ சொல்லுங்க ஆளுவே இல்ல நான் நான் என்ன சொல்லணும்ங்க ஏங்க அப்ப நேர்கொண்ட பார்வை முடிச்சிட்டு யாருங்க நெகட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுத்தாங்க ஏ ஆள அது வந்து ஏ சென்டர் படம் bro ஏ சென்டருக்கு இப்போ அப்ப இது ஏ சென்டர் இல்ல பிசி சென்டர் நான் பேச முடியுமா சும்மா உட்கார்ந்துறாங்க சைலண்டா நீங்க சும்மா எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்றீங்க அரிஸ் ப்ரோ அது ஒரு டாக்குமெண்டரி ப்ரோ அது ஏன் நீங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்கல துணியே டாக்குமெண்டரி மாதிரி இருந்து சொன்னா மர்மமா இருக்கும் கம்முனரியா 10 லட்சம் பேசுறியா 10 லட்சம் ஜெய் சூர்யா பேசுங்க அது இல்ல ஒரே லட்சம் ஜெய் சூர்யா 10 லட்சம் ஜெய் சூர்யா கோமாளி போட்டாங்க ஒரு வாரத்துல கோமாளி நடுராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு நாங்க சுடுகாட்டுக்கு போனோம் 
அப்புறம் ஏங்க பேசுறீங்க புரு புரு போனால இருக்குல அந்த விமர்சனம் பண்றீங்க நீங்க பாருங்க ஒரு <laughs> 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 அலாரம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 போய் போய் உங்க வசூல உங்க கரெக்டான பங்க கிட்ட வாங்கிக்கோங்க அதான் கண்டாண்டி தங்க கட்டி வச்சிருந்தாரு சத்தியம் தேட்டர்ல பின்னாண்டி அந்த இதுக்கு பின்னாடி ஜாபாக்கு பின்னாடி வந்து கட்டி புடிச்சு அழுதுன்னு ஐயோயோ குளுக்கோஸ் குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்ட்டு கையில ஒரு குளுக்கோஸ் கொடுத்து ஊசி குத்து நரசிம்மா ஐயோ தம்பி ஐயோ உடம்பு சரியெல்லாம் போச்சே உனக்கு அப்படின்ட்டு ரெண்டு தங்க பிஸ்கட் எதுக்குப்பா உனக்கு காயின்னு பிஸ்கட் வச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு நல்லா மொத்தமா பாக்கெட்டு புள்ள போட்டா ஒரு <laughs> <laughs> எப்படியோ ஒருத்த இவன் எப்படியும் அவர் ஆயிரம் பேர்த்து தினம் நைட் நைட் ஏமாத்தி உட்கார வச்சிடறான் அப்பாடா இவனு எப்படியோ சேர்ந்து எப்படியோ கணக்கு போட்டா ஒரு ஒரு ஐயாயிரம் டு பத்தாயிரம் பேர் குத்த வச்சு உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க அவனவும் பொண்டாட்டி பிரச்சனையில வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்கிறது அது வேற விஷயம் வச்சுக்க பொண்டாட்டி பிரச்சனை மாமியா பிரச்சனை குழந்தையா பிரச்சனை அப்புறம் கீப்பு பிரச்சனை என்னவோ பிரச்சனைன்னு வச்சுக்க அதெல்லாம் அதனால வந்து இங்க உட்காந்து இருக்கிறீங்க பல பிரச்சனையில ஒன்பதுக்குறீங்களா <laughs> 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 குழந்தைய <laughs> மாமியாட்டுறேன் <laughs> 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 பால்சம் எப்படி இருக்கு கதவு எப்படி இருக்கு உள்ள ரோசா பூ எப்படி இருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது நமக்கு என்ன நாம் இது வரைக்கும் படம் தான் பாத்துட்டு இருக்கிறேன் வாழ்க்கையில பிராட்டிகல்ஸ் போனதே இல்லை 
நாம எதுக்கு பிராக்டிகல்ஸ் போனவன பத்தி ரொம்ப யோசிச்சு பிரசாந்த் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆவலங்களா என்ன இப்போ என்ன உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆவலங்களா நான் அத சொல்றேன் நான் வந்து ஜெய்சூரியா சொல்றேன் நான் பிராக்டிகல்ஸ் எல்லாம் முடிச்சு தியரி புடிச்சு புக்கு கிழிச்சு புக்கு திருப்பி வந்து ஒட்டி பெயிண்டிங் போய் அதுக்கு அப்புறம் வந்து திருப்பி எடுத்து படிக்கிற அளவுக்கு இந்த இந்த படத்துல எல்லாம் வரும் இல்ல இந்த பழைய திரில்லர் படத்துல பழைய புக் லைப்ரரியில எடுப்பானுங்கல அந்த அளவுக்கு அந்த புக் ஆகி போச்சு அதனால எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதுங்காட்டி நீங்க அதை விட்டுறலாம் பன்னெண்டு <laughs> 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 ஒரே <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஆயிரம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 <laughh> ஒண்ணுங்கோபிநாத் <laughs> 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 திராவிடாட்சிகள்ல பிளஸ் மைனஸ் எல்லா திராவிடாட்சியும் சேர்த்தான் பேசிருக்கு அப்படி இது என்னென்ன பிரச்சனை இருந்தது அப்போ இவனுக்கு எப்படி வெளியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாதி இல்லைன்ட்டு உள்ள ஜாதி வச்சுக்கிட்டு எப்படி வந்து கட்சி நடத்திட்டு இருந்தானுங்க அப்படிங்கறதெல
சூப்பரா சொல்லிருக்க அப்படி நல்லது இதெல்லாம் ஒரு நல்ல நல்ல படம் பிரசாந்த் நான் ஒரு क्वेश्चन கேக்கட்டுங்களா உங்ககிட்ட இது வந்து நம்ம நிறைய வாடி பார்த்தாச்சு திருப்பி திருப்பி ஏன் இதை இன்செர்ட் பண்ணினே இருக்காங்க எனக்கு அதான் ஒண்ணு புரிய மாட்டேங்குது அது அப்படி இல்லையா நமக்கு நம்ம பார்த்தாச்சுனா நாம இன்னும் ஒண்ணு அடி வாங்களையா நீ நின்னு யாராவது கிட்ட வந்து சம்பந்தமே இல்லாம ஒருத்த வந்து செருப்பு கட்டி காமிச்சிருக்கானா இல்ல வந்து ஏதாவது டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணிருக்கானா உனியே இல்ல எனக்கு என்னன்னா இத ஏன் திருப்பி திருப்பி சொல்லினே இருக்காங்க இத ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டாங்க தெரியும்போது அதான் பா மாரி சொல்றா சொல்லிட்டாரே அவரு கரசி வரைக்கும் இத ஏதாவது சொல்வாரு அப்படி சொல்லிட்டாரு நான் ரொம்ப சிம்பிள் தரேன் என்னன்னா சி அவங்க வாழ்க்கை நான் வாழ்ல தரேன் இப்போ எனக்குமே தெரியாது உண்மையே தான் நான் வந்து ஒரு அவங்க பட்டதனால அவங்களுக்கு அது தெரியுது ஆமா இல்ல அது அது கொடுமையான வழி தரேன் உங்களுக்கு புரியாது நீ ரொம்ப சிம்பிள் நான் இப்போ வந்து என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து இப்போ கனடா போயிட்டு வந்தாரு கனடா போயிட்டு அங்க யூஎஸ் பார்டர் அந்த பக்கத்துல அந்த நயகரா ஃபால்ஸ் பக்கத்துல யூஎஸ் பார்டர் ஆமா அங்க போயிட்டு ஏதோ ஒரு கடைக்குள்ள இவர் இந்தியன் அப்படிங்கிற காண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கடைக்குள்ள உடுறது வாண்டடா ஒயிட் செல்லாம் உள்ளுட்டு கடைசியில தான் உள்ள விட்டாங்களாமா அப்ப சொல்றான் யோ யூஎஸ் சைடு நடந்திருக்கும் அதான் ஹரிஷ் யூஎஸ் சைடு தான் அந்த யூஎஸ் சைடு வந்து என்ன என்ன அந்த ஸ்டேட் இருக்குது அது பக்கத்துல நயகரா பக்கத்துல வாழ்க்கையில முத முறையா நான் கூனி குருவினையா அப்படின்னு சொன்னா அப்படி ஏன்னா சில ஜாதிக்குள்ளாம் பிறந்துட்டா அந்த கூனி குறுக்க வேண்டிய அவசியம் இங்க இந்தியால இல்ல ஆனால் சில ஜாதிகள் நீங்க பிறந்து வளர்ந்தீங்க அப்படின்னா இந்த சமூகம் மொத்த சமூகம் சேர்ந்து நம்மளை பண்ற மென்டல் டார்ச்சர் இருக்குது இல்லைங்க அது வந்து நீங்க வந்து உங்களால தாங்கவே முடியாதுங்க நீங்க சிட்டிஸ்ல அப்படி இருக்கிறவங்க கூட ஏதோ ஓரளவுக்கு தப்பிச்சிடுறாங்க ஆனா இன்னுமே கிராமத்தில் இல்லைங்க நீங்க அது வந்து அப்பட்டமா பச்சையா வெளியில இருக்குதுங்க நிறைய ஒரே ஒரு விமர்சனம் இருக்கு ஆக்சுவலா வந்து இத வந்து பண்ணிருக்காங்க பண்றாங்க அது எல்லாருமே குறிப்பிட்ட நபர் தான் பண்ணிருக்காங்க குறிப்பிட்ட ஜாதி பண்ணல இத என்னமும் ஜாதி ஜாதின்னு சொல்லி இன்சர்ட் பண்றதுதான் எனக்கு பிடிக்கல இப்பதான் வந்து ஒரு பிரசாந்த் ப்ரோ பிரசாந்த் ப்ரோ ஒரே ஒரு கேள்வி பிரசாந்த் ப்ரோ ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்டுக்கிறேன் அன்னைக்கு விஜய் ஆடையா சொன்னீங்க யாரு வித்தா ஒரு குறிப்பிட்ட நபரா இல்ல விஜய் மக்கள் மக்களுக்கு உள்ளவங்களா ஒரு ஊர்ல வந்து பயமே இல்லாம வந்து ஒரு அட்ராசிட்டிய அவன் மட்டுமே அவனுக்கு மட்டுமே மண்டையில அது யாருன்னா ஒரு பிப்பாக்கெட் பண்ணுவான் இல்ல என்ன செயின் பறிப்பு பண்ணுவான் அவனை புடிச்சு காலோட சுட்டுறானுங்க அது வேற என்னங்க அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேங்கா எங்களுடைய ஜாதி வந்து காலையில எந்திரிச்சா செயின் பறிக்கும் அப்படின்னு இல்ல அது வந்து அவனுடைய சக்கம் சென்ஸ்ல உருவாகுறான் ஆனா இந்த ஜாதி கொடுமை வந்து ஜாதியில் இருக்கிற சம்பந்தமான அட்ராசிட்டி அப்படிங்கிறது எதோட ரிசல்ட் அப்படின்னா கலெக்டிவா இருக்கிற அந்த எண்ணம் தான் இவன் நமக்கு கீழே அப்படிங்கிறது கலெக்டிவா சைலண்டா அது ஒரு அண்டர் கரண்டா பேசிட்டே இருப்பானுங்க அதுல ஒரே ஒருத்தம் வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவா இந்த வேலையை பார்ப்பான் நம்பர் வேலையை வந்து ஒருத்தர் வந்து பார்த்துட்டே இருப்பான் இது அப்பட்டமா இருந்தது எங்க ஊர்ல பண்ண பண்ணதுதான் இல்ல இந்த இந்த படத்திலேயே அது மாதிரி சொல்ல ராஜே அடுத்த அடுத்த ஜென்ரேஷன் அதுல இருந்து எல்லாரும் ஒன்னா வாங்க போலான்னு கூப்பிடற மாதிரி அந்த மாதிரி சீன்ஸும் நல்லா வச்சு வந்து கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க அந்த இது ஆமா இல்ல இல்ல ப்ரோ இது ப்ரோ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்புல மாறும் ப்ரோ நாம என்னைக்கு வந்து நாம வந்து நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப சின்னதுன்னு என்னைக்கு ரியலைஸ் பண்றோமோ நம்ம எழுபது எண்பது வருஷம் தான் வாழ்றோம் அதுக்கப்புறம் செத்து போயிடுறோம் அது இப்ப இருக்க சுகருக்கும் ப்ரெஷருக்கும் நாப்பத்தஞ்சு வயசுல செத்து போயிடுறோம் நாப்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சுலயே போட்டு போட்டுன்னு போகுது அப்படிங்கிற படி இருக்கிற நாள ரொம்ப உழப்பாம வாழுங்கடா அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டும் இன்னொன்னு வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எதுவுமே எல்லாம் ஒரே டிஎன்ஏ தான் ஒரே டிஎன்ஏ தான் என்ன சண்டை போறது என்ன இருக்குது அப்படிங்கறது தெரியல அது அது வந்து என்னன்னா அன்னைக்கு அவனோட ஒரு அரசியல் இதுக்காண்டி வந்து அது பிரிச்சது ஒரு ஐநூறு அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் அது விளையாண்டது இன்னைக்கும் அந்த கருமத்தை பாத்துட்டு சுத்தோன்னு அவசியம் கிடையாது ஜாதி பார்த்தா ஒன்னே ஒண்ணுதாங்க யாருக்கு நஷ்டம் நமக்கு தான் நஷ்டம் இப்ப நான் இன்னைக்கு உட்காந்து நான் இன்னைக்கு உட்காந்து எங்க கொங்கு பெல்ட்ல இருக்கிறவங்க பர்டிகுலர் ஜாதி கூட தான் நான் பேசுவேன் அப்படின்னா இங்க மொத்தமே ஐம்பது பேர்த்து கூட தான் நான் பேச முட
நான் தமிழ நான் மனுஷங்க கூட பேசுவேன் தமிழன் கூட கிடையாதுங்க தமிழனுமே மொழி வச்சுட்டு நாம என்னன்னா அதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரிவினை தான் ஏற்படுத்துறோம் அதெல்லாம் கிடையாது மனுஷன் அவ்வளவுதான் நல்லவனா கெட்டவனா நல்ல மனுஷனா கெட்ட மனுஷனா இவ்வளவுதான் மேட்ரு அவன் மலையாளியா இருக்கட்டும் அவன் கன்னடத்தானா இருக்கட்டும் அவன் தெலுங்கனா இருக்கட்டும் அவன் ஹிந்திக்காரனா இருக்கட்டும் யாரு மேலயுமே ஹேட்ரட் தேவை கிடையாதுங்க அவனுக்கு அவன் கஷ்டங்க அவன் பிரச்சனைங்க இங்க யாருமே சொர்க்கத்துல இருக்கலீங்க இங்க யாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து பெட் ஆஃப் ரோசஸ்ல படுத்துட்டு ஆஹாஹா நான் இந்தியால இருக்கிறேன் நான் வந்து யூபில பிறந்த காட்டிக்கு நான் வந்து ஒரே ஓஹோன்னு இருக்கிறேன்னு இல்லைங்க எல்லாம் செத்துட்டு இருக்கிறோம் அதுல இது இதுக்கு இதுக்கு இந்த கர்மத்துல இதுக்கு சாதிக்கிறவங்க இருக்குங்கிற நான் ஓரளவுக்கு 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 தள்ளி கொடுத்துக்கு ஓரளவுக்கு நாம் நாம தாங்க இத கொண்டு போகணும் முன்னாடி நாம தான் நாம தான் இதை முன்னாடி கொண்டு போகணும் நீ நாம நான் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் நாம தான் கொண்டு வரணும் அது நாம தான் பண்ணணுங்க ஒரு பூஜை நடந்துச்சு இப்போ ரீசெண்டா வீட்டுல அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த பூஜைக்கு வேலை செய்யறவங்க ஓர்க்ல நின்று இருந்தாங்க நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன் ஆனா அவங்க தான் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கே பண்ண போறாங்க அவங்க வரது ஆனா பூ எடுங்கன்னு அப்படின்னு பூ எடுங்கன்னா பால் எடுங்கன்னு அப்படின்னு கொண்டு வந்து ஊத்துங்கண்ணா அப்படின்னு அவங்க ஊத்துனா போய் என்ன கரியா போயிருது அவ்வளவுதான் நீ நீங்க அது அது உடைக்கணும்னா நீங்க தான் உடைக்கணும் இங்க யாரும் வந்து நமக்கு தனியா வந்து ஒனி ஒனி புதுசா பெரியாரும் புதுசா அண்ணாவோ புதுசா காமராஜரும் ஒனி எல்லாம் வந்து எல்லாம் இறங்கி எல்லாம் உடைக்க மாட்டாங்க ரொம்ப ஈஸியா ஜாலியா அதை உடச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நம்ம அது சில பேர்த்துக்கு ஷாக் வேவ் சுருவாக்குறோம் அதெல்லாம் என்னைக்கு வந்து இந்த சந்தர்ப்பவாத அரசியல் ஒளிதோ அன்னைக்கு ஜாதி ஓரளவுக்கு ஒழிஞ்சிடும் அது அரசியல் இருக்கிற வரைக்கும் கஷ்டங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அது ஓட் பேங்க்குங்க அதங்காட்டிக்கு அதை வச்சு ஒரு பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பானுங்க அது கொஞ்சம் ஒழிஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் ஜாதி எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லாவே ஒழிக்கும் நினைச்சீங்களா <laughs> 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 ராஜேஷ் <laughs> 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 ஜனவரிங்கிறது <laughs> 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 இல்ல சொல்றது சரி அது மெகா கிளாஸ் அதுக்கப்புறம் சொல்றேன் நானு அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட இந்த அஞ்சு மாசமா பாத்தீங்கன்னா சின்ன படங்கள் மட்டும்தான் பெருசா ஓடிருக்குது அது அண்ட் இன்னொன்னு நான் இப்பவே சொல்லிக்க விரும்புறேன் இது படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லணும்னு நினைக்கல பம்பர்னு ஒரு படம் அடுத்த வாரம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு ஆக்சுவலா கிபி முத்து அந்த அந்த படத்துக்கு தான் இன்டர்வியூ எடுத்தேன் பட் அதை தாண்டி அதோட இயக்குனர் அண்ட் நடிகர் வெற்றி அவங்க கூட வந்து எடுத்தேன் எனக்கு என்னமோ ரொம்ப பாசிட்டிவ் வைப்பா இருந்தது ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்ட பேசுறப்போ ஏன்னா அவ்வளவு இயல்பா அந்த படத்தை எடுத்ததா சொன்னாங்க அண்டு அதுல அவ்வளவு உண்மை இருந்துச்சு ரெண்டு பேரும் பேசுனதுல அவ்வளவு உண்மை இருந்தது நாளைக்கு அந்த இன்டர்வியூ ஒரு வேணா பாருங்க அவரு எனக்கு அந்த டேரக்டர் அவர் ஏதோ பெரிய ஆளாக இருவோடு தோணுது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மனுஷங்களை பத்தி அவ்வளவு அழகா புரிஞ்சு வச்சுட்டு பேசினேன் அப்படி நிறையா ஸோ ஐ ஹோப் இந்த போர் தொழில் மாதிரி அந்த மாதிரி அயோத்தி மாதிரி அந்த படமும் பெருசா ஜெயிச்சா சந்தோஷம் நான் நினைக்கிறேன் என்னடா ஆகாஷ் பல்ல இழுச்சுட்டே இருக்கிறேன் பாக்குறீங்கன்னு மஸ்க் பார்த்து நாம காண்டாகிறா ஆக்சுவலா வந்து அவன் நம்மளை பார்த்து பட்டத்துல சிரிச்சுட்டு இருக்கான் நம்மளும் இல்லைன்னா பெரிய லெவல்ல பாதிக்கணும் இப்ப ஒரு அன்வெரிஃபைட் அக்கௌண்ட் முன்னூறு ட்வீட் தான் பாக்க முடியும்ன
அவன் <laughs> 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 அவன் இந்த இதெல்லாம் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ல சும்மா டமாஸ் பண்ணிட்டு உட்காந்துருப்பானா அங்க முன்னாடி இருக்கும் கண்டிப்பா ஒரு அஞ்சு ஸ்கிரீன் வச்சு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன டிராப் ஆகுது என்ன யூசர் பேஸ் என்ன ஆகுது எவன் வெளியில போறா எல்லாம் பாத்துட்டு இருப்பான் அங்க என்ன பிரச்சனைனா ஆக்சுவலா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இது இது அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா நேற்று பாத்துட்டீங்கன்னா தெரியும் சாட் ஜிபிடி இதெல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா ப்ராம்டிங் போட்டோம்னா ஐ மீன் ப்ராம்ட்ல வந்து ட்விட்டரை வந்து நீ ஸ்கிரேப் பண்ணு இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா கம்ப்ளீட்டா உள்ள பூந்து இந்த டேட்டா ஃபுல்லா வந்து அங்க டிரான்ஸ்பர் ஆயிருது இப்ப ட்விட்டரும் சரி கூகுளும் சரி இவனு எல்லாம் நம்பி இருக்கிறது என்னன்னா அந்த கம்பெனிகள் ஒர்த்து காரணமே என்னன்னா அதோட டேட்டா அந்த டேட்டா தான் அந்த யூசர்ஸோட டேட்டா தான் அப்ப நேத்து என்ன பண்ண அப்படி நீங்க வந்து ட்வீட்ஸ் எல்லாம் வந்து லாகின் பண்ணாம பார்க்க கூடாது பார்க்க முடியாது அப்படின்னு பண்ண அப்படி எல்லாரும் லாகின் பண்ணி தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு பண்ண அப்படி இவனுங்க அதுலயுமே ஏதோ ஷார்ட் கட்டு கண்டுபிடிச்சு ஏதோ வேலை வேலை பார்த்துட்டு இருந்தானுங்க இந்த சாட் ஜிபி ஜிபிடி குரூப் அப்புறம் பார்த்துட்டு தான் இன்னைக்கு என்னன்னா அந்த ஸ்கிரேப்பிங் அதாவது அதான் இப்போ புது அக்கௌண்ட்டு ஏதாவது ஒன்று லாகின் பண்ணா தானே பா பார்க்கும் டக்குன்னு அப்போ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ட்வீட்ஸ் தான் இன்னைக்கு பார்க்க முடியும் அப்படி லிமிட் போட்டால் அந்த டேட்டா ஸ்கிரேப்பிங் வந்து கம்மியாகும் அப்படின்னு இன்னைக்கு டெஸ்டிங்கில் இருக்குது அவ்வளோதான் நமக்கெல்லாம் இறக்கிடஞ்சி யாருக்குமே பாதிப்பு வராது இவனுங்க பெரிய இவனுங்க மத்தியானத்துலேருந்து ஐயோயோ ஆறாயிரம் ட்வீட் தானா பேசணும் எனக்கு <laughs> 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 எல்லாம் <laughs> 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 வாழ்க்கையை <laughs> வாழ்க்கை <laughs> 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 புலிய சேர்த்துக்கிறது புலி இருந்தா அரிப்புத்தன்மை அதிகமா இருக்கும் 
மாசம் <laughs> எங்க தனியா போயிட்டோம்னா வீட்டுல வேற தனியா இருக்கணுங்க ஆள் போயிட்டோம்னா ஐயோ என்ன அடுத்த நாள் தான் வருவானுங்கல என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே எப்படி எப்படி எவனை கூப்பிடுறதுன்னு தெரியலையே அந்த அளவுக்கு யோசிச்ச பாயிண்ட்ல சத்தியமா யோசிச்ச பாயிண்ட் இருந்து எனக்கு அதெல்லாம் இல்ல ப்ரோ நான் இப்ப ஒரு ரெண்டு ஒரு வருஷமா தனியா இருக்கேன் அம்மா அப்பா இல்ல நான் வந்து அவங்க அவங்க கூட இருந்தா அம்மா ஏதாவது நம்மளை பத்தி யோசிச்சு ஃபீல் பண்றீங்களா அதனால நான் இல்ல நான் தனியா அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க நல்லா தெரிஞ்சீங்க ப்ரோ வழி வர்றது எல்லாமே பிரதர் ஏதோ ஒரு வகையில வேற ஒண்ணு ஓபன் பண்ணி விட்டுட்டா பிரதர் வழி எல்லாம் வருது அதனால அதனால நீங்க எதையுமே நெகட்டிவ் எடுத்துக்காதீங்க பிரதர் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி உன்ன முன்னாடி போங்க ப்ரோ உப்பு <laughs> 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 ஆமா பிரதர் உப்பு கண்டிப்பா கூடாது உப்பு சாப்பிடவே கூடாதுங்க சரி 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 ஓகே பிரதர் உப்பே உள்ள போக கூடாதுங்க நான் சொல்றேங்க நான் எனக்கு டிஎம் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் அது என்னென்ன பண்ணனும்னு சொல்றேன் அது ஓகே நான் இப்ப கூட உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணேன் உங்ககிட்ட பேசணும் bro அப்படினு சொல்லிட்டு நான் மெசேஜ் பண்ணேன் ஓகே 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 நான் நான் பாத்துறங்க பாத்துட்டு நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் என்னென்ன பண்ணனும்னு ஓகே பிரதர் கண்டிப்பா சொல்றேன் சரியா இருக்கு bro நீங்க ஒண்ணு தைரியமா இருங்க bro சரியா இருக்கு ஓகே ஓகே ஓடையா நீ ஜெனரலா எல்லாத்துக்கு சொல்லிக்க விரும்பிறது ஒண்ணே ஒண்ணுதாயா மருத்துவர்கள் மருத்துவம் இதெல்லாம் மதிங்க அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரே ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு குணப்படுத்துறது உங்க ஆட்டிடியூடு பயப்படாதீங்க முதல்ல எதுக்கும் பயக்காதீங்க இருக்கிறது ஒரு வாழ்க்கை செத்தா ஒரு தாட்டு அவ்வளவுதான் அப்படின்னு திருப்பியா உயிரோடையா வர போறீங்க எவனும் வர போறது இல்ல செத்தா செத்தது தான் அங்கட்டு இருக்கிற வரைக்கும் போராடுங்க கடைசி வரைக்கும் ஃபைட் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் ஃபைட் அண்ட் இன்னொன்று இந்த கோலத்தனமாக உட்காந்து நான் சூசைட் பண்ணிக்கிறேன் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு காலையில் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் வந்து நாலே நாலு வார்த்தை தான் அனுப்பிச்சிருக்கா அதுங்காட்டிக்கு ஒரே டிப்ரெஷனாக இருக்குது நான் சூசைட் பண்ணலான்னு இருக்கேன்னுல்ல அவனுக்கெல்லாம் உங்களே நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு கணத்தில் சப் சப்னு அரைஞ்சுக்குங்க ஏன்னா இங்கே வாழ்க்கையில் எத்தனையோ டிசபிலிட்டிஸோட வேறு பிரதர் சொன்னார்ல அந்த மாதிரி கை கால் வழியோட எல்லாம் எல்லாம் சந்தோஷமாக தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்போ உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கேடும் கிடையாது அதுங்காட்டிக்கு சும்மா எப்போ பார்த்தாலும் எந்திரிச்சு காலையில் எந்திரிச்சா பொழப்பெல்லாம் உட்காந்து மூக்கு சிந்திட்டு எப்போ பார்த்தாலும் சூசைட் சூசைட்னா வாயிலே வந்து ரெண்டு போடுவோம் அதையும் சொல்லிக்கிறேன் இந்த தற்கொலை இருக்கிறவர்கள்லாம் பேசிட்டு தாங்க ஸோ அதான் நண்பர்களே ஸோ நன்றி ரெண்டு மணி ஆச்சா ஓ லட்சுமி இது உன்னோட ஸ்பேஸா லட்சுமி இது வாடகை வாங்கியிருக்கானா இல்லை இது எப்படி ஒரிஜினலா இருக்கு இல்லை அவன் பல்தான் பதிஞ்சிட்டான் ஒரு <laughs> 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 மைக்கு சவுண்டு எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் எனக்கு தெரியல ஹிட்டு ஃபிளாப் பற்றியே யோசிக்கிறது இல்லை நான் இன்டர்வியூ எல்லாம் சிலது நல்லா போகுது சிலது வந்து வேறு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் வியூஸ் தான் வருது அதை பற்றி நான் கவலைப்படுறது இல்லை உங்களுக்கு கொடுக்குற கண்டென்ட் குவாலிட்டியாக பண்ணணும்னு ஒரு டீம் போட்டு ரொம்ப வேகமாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்னுமே நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இந்த வருஷம் பார்ப்பீங்க நீங்கள் ஒரு 
இல்ல இப்ப உங்களுக்கு வியூஸ் இப்ப கம்மியா போகுதுங்க எங்க ஒரு சில वीडियोस எல்லாம் ஃபைட் கேட்டேன் கேத போகுதுங்க அதனால இப்ப உங்க சேனலுக்கு இன்டர்வியூ குடுக்கிறதுக்கு லைக் அவாய்ட் பண்ணுவாங்கல இந்த மாதிரி கம்மி வியூஸ் போறனால அப்படி இல்ல இல்ல bro நாம நம்மளுது வந்து கம்மி வியூஸ் வந்தாலுமே அது குவாலிட்டியான வியூஸ் வரங்கடிக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணு பிரச்சனை bro பிரசாந்த் நான் இப்ப யூடியூப்ல வந்து இன்னொரு அப்டேட் வர போகுது அது உங்க சேனல் பேக் எல்லாம் அப்டேட் ஆயிருக்கும் பாட்காஸ்ட் வந்து யூடியூப் ஆரம்பிக்கிறான் பாட்காஸ்ட் யூடியூபே ஆரம்பிக்கிறான் ஸ்பாட்டிஃபை ஓ அப்படியா இப்போ நீங்க இந்த வீடியோ எல்லாத்தையும் நீங்க பிளேலிஸ்ட் கிளிக் பண்ணி பாட்காஸ்ட்ல போட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் ஓகே யூடியூப் மியூசிக்லயும் மானிடைஸ் ஆகும் ரெவென்யூ ஆடியோ ஆடியோவா மானிடைஸ் ஆகும் ரெவென்யூ ரைட் நீங்க அதை கரெக்ட்டா பிளேலிஸ்ட் பண்ணி நீங்க உள்ள மட்டும் தூக்கி போடணும் ரைட் பண்ணிரலாம் நான் காலையில கூட ஃபோன் பண்றேன் அது எப்படின்றது என்ன <laughs> 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 அது கண்டினியூஸா பண்ண முடியல ப்ரோ அப்போ கரெக்டா இங்க இருந்து சென்னையில பண்ணிட்டு இருந்தோம் ப்ரோ அப்புறம் சுவிட்ச் ஆகி ஊருக்கு போனோம் ப்ரோ அங்க போய் அப்படியே அது அப்படியே கட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ அதுக்காண்டி நான் ஊருக்கு போகாம போக வந்திருக்கேன் ஆக்சுவலா இந்த ஃப்ளோ போகும் என்னன்னா ஊர்ல அந்த வேலைன்னு போயிட்டோம்னா அங்க போய் தொலைஞ்சிடுறேன் ப்ரதர் நானு சோ அது ஒரு விஷயம் யோ இன்னொன்னையா ரோடு சவுத்துல நாளைக்கோ நாளானிக்கோ பேண்ட் எல்லாம் வருது சத்தியமா ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ரூபாய்க்கு தான் பேண்ட் விற்கிறேன் ஜென்மத்துக்கு இந்த குவாலிட்டி வராதியா அப்படி வரலன்னா அப்பயே ரீஃபண்ட் பண்ணிரறேன் அது யாரா இருந்தாலும் சரி எங்க வருது ரோட் ரோர் சவுத் அது எங்க இருக்குது அதுவா அது என்னோட கார்மெண்ட் பிராண்ட் நம்ம ரெகுலர் ஆளுகளுக்கு தெரியும் நீ புது பைய உனக்கு தெரியாது ஏய் சரி அவங்கள ஒரே ஒரு கேள்வி கேக்கணும் பார்த்தேன் கேளு நானும் போல வந்து வியூஸ் பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தீங்க திடீர் நீங்க வியூஸ் பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தீங்க அது கூட கொஞ்சம் கிளியர் டவுட் கிளியர் பண்ணீங்களா நானும் பேசுறேன் உரிமையாக <laughs> 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 இல்ல இப்ப வந்து மாமன்னர் பட் யார் ஃபேனியா ஃபர்ஸ்ட் நீ யார் ஃபேனா இங்க வந்து பேசுற யார் ஃபேன் இல்லையா யார் ஃபேன் டைம் பேசினப்ப என்ன வாய் விட்டு போனே ஒரு ஆக்டர் அபியூஸ் பண்ற ஸ்பேஸ்ல என்ன அபியூஸ் பண்ணாங்க சம்பந்தமே இல்லாம அவரு நடத்திட்ட உதவி எல்லாம் இப்பதான் பண்றாரு நீ பாத்தியா இதுக்கு முன்னாடி என்ன பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்தாரான்னு கேக்குற இப்ப நான் சொல்லல நீ தான் சொல்ற நீ தான்டா சொன்ன அன்னைக்கு பாத்துட்டு <laughs> 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 விஜய் மக்கள் இயக்கத்துல ஆடியோ லஞ்ச் டிக்கெட்ட ஒருத்த வித்ததுக்கு விஜய் மக்கள் இயக்கத்தையே குறை சொல்றது சரியா அதாவது இல்ல ஒவ்வொரு கமாலிட்டியா வந்து நீங்க பிரிச்சு பிரிச்சு பாக்கிறீங்க அதுல இருக்க தலைவர் வந்து ஒருத்த ஒரு தூரில் நிக்க போற முடியாது ஒருத்தவங்க <laughs> 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 விஜய் மக்கள் இயக்கத்துல மட்டும் தான் இருக்குமா 
ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 பசங்க <laughs> <laughs> கோபிநாத் <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 நடந்துச்சு <laughs> இன்னைக்கு <laughs> வந்து <laughs> 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 எப்படி வந்து அது அது ஒரு படத்துக்கு மட்டும் அது அப்ளை ஆகாதுன்றதுக்கு ஒரு பதில் சொல்ல மாட்டாரு அதுக்கு மட்டும் ஜகா வாங்குறாரு ஏங்க அதெல்லாம் மெயின்டெய்ன் பண்ண முடியாதுங்க அது கீழ இருக்கிற தப்பு எல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது அது அது அவ்வளவுதான் அதுக்கு பதில் இல்ல கரெக்ட் தரணும் இல்ல சரி நான் என்ன கேக்குறேன்னா இப்ப ஒரு கேள்வி அந்த அந்த தொகுதிக்கு ஆள் போட்டுருக்காங்க கரெக்ட்ங்களா நான் சும்மா எக்ஸாம்பிள்க்கு இப்ப நீங்க தம்பி கிட்ட பேசினா அவனா சொல்றேன் ஒரே நிமிஷம் அதாவது தருண் அதாவது எல்லா தொகுதியிலும் வந்துட்டு இதே மன்றத்துல இருக்கிறவங்க மட்டும் நீ பாட்டுவாங்களான்னு கேட்டா கண்டிப்பா முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சில இடங்கள்ல மிக முக்கியமான ஆட்களோட மிக முக்கியமான ஆட்கள் உள்ள விஜய் மக்கள் இயக்கத்துக்கும் வர்றதுக்கு விஜய் கட்சி ஆரம்பிச்சா வர்றதுக்கு ரெடியா 
கட்சியை வந்துட்டு பலப்படுத்துறதுக்கு எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டு தெரியாத முகங்களை நிப்பாட்டுறதுக்கும் வந்துட்டு முடியாது அதே சமயத்தில் வந்துட்டு விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் இருக்கிறவங்களையும் கைவிட்ட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன பதவிகள் கொடுக்குமோ கவுன்சிலர் வார்டு கவுன்சிலர் இந்த மாதிரி ஒரு சில இதுக்கும் அந்த இதில் விடுறதும் மாவட்ட செயலாளர் இந்த மாதிரி அவங்களையும் வந்துட்டு ஏன்னா அவங்களால தான் மக்கள் இயக்கமே வளர்ந்துருக்கு அவங்களையும் கைவிட்ட மாட்டாங்க அதே சமயம் வந்துட்டு மக்கள் இயக்கம் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போறதுக்கு என்னென்ன உதவி என்னென்ன பண்ணுமோ அதையும் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ப்ரோ இதெல்லாம் உங்க தம்பி சொல்ற மாதிரியே தெரியல ப்ரோ நீங்க தான் வந்து ஒவ்வொரு டைம் இல்லங்க நானே அப்பலாம் கிடையாதுங்க நான் கேட் இன்னி கூட பேசுனங்க ஆனா பேர் சொல்ல விரும்பல அதே மாதிரி எந்த தொகுதி சொல்ல விரும்பல வேற ஒண்ணும் கிடையாது இல்ல இல்ல நீங்க இதே மாதிரி இல்ல இல்ல தருண் இதே மாதிரி நீங்க தான் சொன்னீங்க இல்ல தருண் இதே மாதிரி நிறைய கட்சில வந்து உங்களுக்கு தம்பிகள் இருக்கங்களா டி DMK ADMK எல்லாம் தம்பிகள் இருக்கங்களா இருந்த அவங்க கிட்ட கேட்டு பாருங்க எத்தனை கோடி செலவு பண்றாங்கன்னு அங்கலாம் அங்கலாம் தம்பிங்க வந்து நிக்கவே முடியாதுங்க அங்கலாம் எல்லாம் பலாயாளம் தான் நிக்கறாங்க எந்த தம்பிங்க நிக்கறாங்க நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் MLAக்க நீங்க ஏதாவது கேக்குறீங்களா डायरेक्टली கேக்கலாம் bro அது ஏன் தம்பிங்க தம்பிங்கன்னு ஓவர் டைம் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்றதனால தான் நான் கேக்குறேனே இந்த क्वेश्चन ஏனா எனக்கு தெரியாதல எனக்கு எப்படி தெரியும் இந்த क्वेश्चन நான் சொல்லுங்க அப்புறம் இல்ல இல்ல விஎம்ஐல இருக்கிறதுனால சரி பண்ண மாதிரி கேட்டனால சரி அதுல ஒரு டிஃபரன்ஸும் கிடையாது இல்ல கட்சில யாரவடி பண்ண மாதிரி கேக்குறீங்க ஒரு அரசியல் கட்சிங்கிறது எப்படி செயல்படுங்கறது தெரியாம பால்வடி பண்ண மாதிரி கேக்குறீங்க இல்ல bro ஒரே ஒரு நிமிஷம் விஎம்ஐ தான விஎம்ஐ இல்ல உங்களே சொன்னாரு 15 கோடி வந்து காசு செலவு பண்ணிட்டு தான் ஓட்டு போடுவீங்களான்னு அப்புறது காசு எதுக்கு வேணும் முதல்ல இல்ல bro விஎம்ஐல கட்சில இருக்கிறவங்க தம்பிக்கு யார் அனுப்பிடுவாங்கன்னு தெரியல அப்படியா அப்படி தான சொல்ல வர்றீங்க அப்ப எங்க கிட்ட வந்து கேக்குறீங்க நான் என்ன என்ன கேட்க வரேனா விஜய் வந்து ஒரு டயலாக் சொல்வார்ல ஒரு தொகுதிக்கு பதினஞ்சு கோடி செலவு பண்ணு சொல்லிட்டு சொல்றாரு கரெக்டா பதினஞ்சு கோடி செலவு பண்ணாமையே நிக்கணும் கரெக்டா நீங்க ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்கறது மட்டும் தான் ஓட்டு காசு கொடுக்கறது மட்டும் தான் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா நீங்களே அவருக்கு செலவு பண்ணி பண்ணலாமே ஒரு சில பேருக்கு ஒரு வசதியா இருப்பாங்க ஒரு சில இடத்துல வசதி இல்லாதவங்க அவங்களுக்கு முதலே விளக்கம் சொல்லிட்டேன் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஆட்களை நிக்க வைக்க மாட்டாங்க ஒரு சிலது மன்றத்துல உள்ளவங்களை வந்துட்டு இதை நிப்பாட்டுவாங்க ஒரு சிலது வந்து பெரிய அதாவது நான் பெரியாள் சொன்னது வந்துட்டு கா ரொம்ப காசு இருக்கிறவங்கள சொல்ல மிக முக்கியமான பிரபலங்கள் இன்னொரு கட்சியில இருக்கிறவங்க இன்னொரு கட்சியில இருக்கிறவங்களோட வாரிசுகள் இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு விஜய் கட்சி ஆரம்பிச்சுன்னு வரதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க இது எனக்கு ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு நியூஸ் நான் வந்துச்சு அதை வச்சு சொல்றேன் இவங்க எல்லாம் ரெடியா இருக்காங்க சோ இவங்கள பாதியும் ஆஹ் மன்றத்துல உள்ளவங்களை பாதி அப்படிதான் கொடுப்பாங்க அவ்வளவு தூரம் சரி ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு தொகுதியில வந்து ரொம்ப அடிமட்டத்துல இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்திருப்பான் ஒரு பாஞ்சு வருஷமா அவனை கூட்டிட்டு வெளியே வந்து வந்தவங்களுக்கு குத்தா அப்புறம் என்ன இருக்கு அதுல சொல்லுங்க இல்ல இப்ப யாரு குடுத்தாங்கன்னு இப்ப நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க சொல்றாரு அது வந்து குடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க சொல்லுங்க குற்ற சட்டை வைங்க அப்ப பேசிக்குவோம் இப்ப எதுக்கு அதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க பிராக்டிகலி கொடுக்க முடியாதுமா இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொழிலில பத்து தொகுதி கொடுக்க முடியும் மிஞ்சி போனா அந்த மாதிரி ஏன்னா மிச்ச இருநூத்தி இருபது தொகுதி கொஞ்சம் காசு உள்ள செல்வாக்கு உள்ள ஆளை பார்த்தா கொடுத்தாகணும் பிராக்டிகலி இம்பாசிபிள் கை காசு போட்டு ஆயிரம் கோடி செலவு பண்ண மாட்டாங்க யாரும் எலெக்ஷனுக்கு இல்ல ப்ரோ நீயே ஒரு ஆன்சரோட வந்துடுற வந்துட்டு எங்க கிட்ட கொஸ்டினும் கேக்குற அதுக்கு நீயே ஆன்சரும் சொல்லிடுற கேட்டா சொல்லுங்க <laughs> 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 
இதை பத்தி புரியுதாட்டு <laughs> 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 புலிப்பாட்டுலாட்டா <laughs> 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 பாட்டு <laughs> 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 வந்துட்டு <laughs> அப்பாற்பட்டவருங்க <laughs> 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 தகவல் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சு பேசுவோம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 <laughs>
வடிவலிய அவசியமே இல்ல அதுக்கடுத்து ஒரு பெரிய மார்ஜினியோ இன்னும் புஷ் பண்ணி இருக்கலாம் ஒருவேள <laughs> 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 நம்ம அத வந்து இட் இஸ் a டைரக்ட் ஃபிலிம் சொல்லுறதா ஜெயசூர்யா ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஃபிலிமே ரைட்ஸ் வாங்கி ரீமேக் பண்ணாங்க அது கேட் வச்சு ரீமேக் பண்ணாங்க இட் இஸ் a டைரக்ட் ஃபிலிம் அது வந்து நான் டாக்குமெண்டரியா பண்ணல இல்ல இதே இல்ல இன்னொரு விஷயம் இதே சார் டாக்குமெண்டரி இல்ல ப்ரோ انا கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேமியோ மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதே நோட் பண்ற ரெண்டுமே வந்து அஜித்தோட ரெண்டுமே கேமியோ எக்ஸ்டெண்டட் கேமரா சொல்றீங்களே நீங்க வந்து கமர்ஷியல் இன்கிரெடியன்ட்ஸ் ஒரு சாங் வெச்சிங்க அதுல ஒரு ஃபைட் ஒன் ஆட் பண்ணீங்க एवरीथिंग வாஸ் டன் ஓகே எக்ஸ்டெண்டட் கேமியோ எப்படி சொல்றீங்க இல்ல 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 சம்சுதி நீங்க அப்படியே எக்ஸ்ட்ரீம் வாஸ் டன் எல்லாம் வந்து <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் வாஸ் கேமியோ இது வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு கேமியோ கிடையாதுங்க அதுல எந்த எந்த ஒரு சேஞ்சும் கிடையாது சும்மா வந்து இந்த படத்தை பிசினஸ் பண்ணதே அஜித் படம் வெச்சு தான் பிசினஸ் அது வந்து அது அப்படி தான் பண்ணுவாங்க அப்படி பார்த்தா குசேலன் கூட தான் ரஜினி வெச்சு பண்ணாங்க அதுக்காக இல்ல 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 அப்படியே நான் பிசினஸ் பண்றது வேற இல்ல பெரிய விஷயம் பண்ணாதே பிசினஸ் நேர் கொண்டு பரவை பண்ணிருப்பாங்களா அது அந்த மாதிரி பண்ணிருக்க முடியல பண்ணிருக்க மாட்டாங்க நான் நினைக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணல இன்னைக்கு <laughs> 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 அது <laughs> 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 
இல்ல கதரைஸ் நீங்க ஒரு நிமிஷம் அதை வந்து நீங்க எக்ஸ்டெண்டட் கேமியோ கேமியோ அந்த வார்த்தையில நீங்க கொண்டு வராதீங்க அதே மாதிரி அது ஃபுல் ஃப்ளெட் அச்சித் மூவியாவும் நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது அது அது ரெண்டாம் கட்டாவ தான் நீங்க ஆ அதுக்கு அதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன் இல்ல ஃபுல் ஃப்ளெட் அஜித் فلمமா உங்களோட யூசர் அஜித் فلم கிடையாதுன்றது எல்லாரும் ஒத்துக்குவாங்க அதான் இப்ப நீங்க ஃபுல் ஃப்ளெட் அஜித் மூவி ஆனா இட் இஸ் an ஆஃப் பீட் மூவி அவ்வளவுதான் வித் அப்படி சொல்லுங்க அத அது எக்ஸ்டெண்டட் கேமியோ இட் இஸ் an ஆஃப் பீட் மூவி நீங்க என்ன பண்ண மாட்டீங்க அத வந்து சொல்லுங்க இல்ல இல்ல இப்ப நீங்க சபரி சொன்ன வார்த்தைக்காக தான் ஒரு நேர டிபேட் பண்ணிட்டீங்க அதனால தான் சொன்னாரு அதே கேமியா இன்னைக்கு அதே ஸ்டாண்டர்ல தான் ப்ரோ இருக்கேன் இப்பவும் அதே ஸ்டாண்டர்ல தான் இருக்கேன் எக்ஸ்டெண்டட் கேமியோ தான் நீங்க ரன் டைம் எடுத்து பாருங்க அது இஷ்யூவே பாத்தீங்கனா மெயினா வந்து அந்த அந்த என்ன பேர் மாத்த சரி சத்தாஷினா தான் சத்தாஷினாட்ட ஒரு இஷ்யூ பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் கரெக்ட் நீங்க தா நீங்க தாம்பரம் தாண்டி பெருங்குளத்து டோல் நின்னு தனியா அதே அதே கான்ஃப்ளிக்ட்ல அங்கே ஸ்டாண்ட் பண்ணி நில்லுங்க சும்மா ஒரு 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 டிபேட் பண்றோனா பேசிக் சென்ஸோட பண்ணனும் அது என்ன அப்படி எப்படி டைரக்ட் فلمே இல்லன்னு பேச முடியும் டைரக்ட் فلمமா மார்க்கெட் பண்ணி டைரக்ட் فلمமா வந்து ரிலீஸ் பண்ணி டைரக்ட் فلمமா ஒரு அத்தி தான் அப்படிதான் அதுதான் எக்ஸாம்பிள் குடுக்குறேன் குசேலேனும் அப்படிதான் பண்ணாங்க அதுக்கு நான் என்ன ரஜினி படம் ஆயிருமா குசேலேன் வாஸ் டன் டு ஹெல்ப் கவிதாலியா அதோட குசேலேனோட ஹிஸ்டரி உங்களுக்கு தெரியாது குசேலேன் வாஸ் டன் டு ஹெல்ப் கவிதாலியா அது ஹெல்ப் பண்ண அது இன்டென்ஷன் வேற ப்ரோ நான் என்ன சொல்றேன் அது வந்து ரஜினி فلمமா ப்ரோமோட் பண்ணாங்க மார்க்கெட் பண்ணாங்க அதுக்காக அது ரஜினி படம் ஆயிராது இல்ல அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா நான் அது குடுக்குறேன் இன்டென்ஷன் ஓகே நான் தப்பு சொல்லல அப்படி பண்ண தப்பு சொல்லல மார்க்கெட்டிங் பத்தி மட்டும் நான் பேசல அதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஷூட்டிங் பண்ணலாம் தெரியுமா எவ்வளவு நாள் ஷூட் பண்ணாங்க தெரியுமா அந்த படத்தை இல்ல bro அப்ப ஏமா bro நீங்க சொன்ன நான் நீ சொன்ன ப்ரோமோட் பண்ணது மார்க்கெட் அதுக்காக தான் அந்த பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வந்தேன் சரிங்களா அந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்து நீங்க பேச முடியாது சபரி சார் அந்த ஒரு ஆமா நான் அந்த பாயிண்ட் டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கு அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு வரேன் இல்ல இல்ல you can அத சரி அத வச்சு நீங்க டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கோங்க பட் it is a direct no matter what சரி நீங்க அப்படி நினைச்சா நினைச்சுக்கோ ப்ரோ அது டைரக்ட் فلمமோ எக்ஸ்டெண்ட் கேமியோவோ இல்ல டாக் ஓட்ரி ஏதானே வந்து போகுது அது மாதிரி பட எப்ப நீ பண்றீங்க அத மட்டும் சொல்லுங்க எதுக்குங்க பண்ணனும் எதுக்குங்க பண்ணனும் அப்பவே சொல்லிட்டேன் நடுற எதுக்கு பண்ணனும் பண்ணனும் சொல்றீங்க நான் வந்திருக்கேன் நீ பண்ணி காமிங்க தைரியம் வேணும் ப்ரோ அந்த சப்ஜெக்ட்ல எடுத்து பேசுறதுக்கு என்னது நீ ஒரு பண்ணி காமிங்க அத நாங்க அத நாங்க பிரியமான வளைய படத்துல சொல்லிட்டேங்க ஒரு ஒரு டயலாக்ல சொன்னத நீங்க ஒரு படம் எடுத்து வச்சீங்க உட்றேன் ப்ரோ விஜய் ஆல்ரெடி சுக்ரன்லே பண்ணிட்டாரு அவரு இல்ல இல்ல இது வந்து ஏன் பண்ணலன்னு கேட்டா இதுக்கு வந்து என்ன பதில் சொல்றேன்னு தெரியல இது வந்து ஒரு இல்ல நான் பண்ணலன்னு சொல்லல நீ பண்ணலன்னு சொல்ல பண்ணலன்னு தப்பு நான் பண்ணலன்னு கேக்கல கோபிநாதன் வந்து வந்து ஏன் ரஜினிகாந்த் அன்பே சிவம் பண்ணலன்னு கேக்குற மாதிரி இருக்கு இதுல வந்து ஒரு நியாயம் இருக்க ரஜினிகாந்த் ஏன் அன்பே சிவம் பண்ணலன்னு கேக்குற மாதிரி இருக்கு एक्चुअली ஹியர் இருங்க கோபிநாதன் கோபிநாதன் நான் பதில் சொல்ல விரும்பறேன் கோபிநாதன் நான் பதில் சொல்றேன் ஏன் பண்ணலன்னு கேக்குறீங்களா எங்களுக்கு எங்க ஹீரோக்கு எங்க ஃபேன்ஸ் மேல அக்கறை இருக்கு அவங்க ஓவர்லே வந்து படம் பாக்குற ஃபேமிலி மேல அக்கறை இருக்கு சீரி சீரி நல்லா சீரி ஃபேன்ஸ்ல அக்கறை இருக்குன்னு சொல்லுங்க நான் ஒத்துக்குறேன் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் வந்து அவர் வந்து மதிச்சு அந்த ஃபேன் வந்து நம்ம இதுதான் பாப்பா ஆகணும் அப்படினே அவர் டிசைட் பண்ண ப்ரோ ஃபேன்ல அக்கறை இருக்கனால தான் இந்த ஒரு மெசேஜ் இங்க வந்து ஆன்சர் சொல்றோம்ங்கிறது அப்படி ஒரு அவரோட ரோல் கம்மி பண்ணிட்டு ஒரு மாஸ் சாங் இல்லாம ஒரு இல்ல எல்லாம் பண்ணாம பண்ணியிருந்தார் இல்ல இல்ல அவரே சொல்லி முடிச்சாரு அதே மாதிரி அஜித்துக்கும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாம பண்ணல அவரு அவரு மாத்தி யோசிச்சாரு நம்ம சொன்னா நாலு பேர் கேப்பான் அவரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து அதுல எனக்கு பரவாயில்ல இந்த சப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கனால எனக்கு ஒரு சாங்ல மாஸ் ஓபனிங் சாங்லாம் வேண்டாம் ஒரு சீன்லாம் வேண்டாம் அப்படினு இது பண்ணி ஃபேன்ஸ் கூட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து பண்ணது சப்ஜெக்ட் கே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து பண்ணது அதே மாதிரி தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து பண்ணதா பட் இன்னும் பல்ஸ் லிமிட் அதுக்கு மேல தாம் படத்தை ப்ரொ듀ஸ் பண்ணவங்க தாம் படத்தை வந்து ஒரு போஸ்டர் ஓட்றவங்க வரைக்கும் ப்ரொ듀ஸ் பண்ண வந்து போஸ்டர் ஓட்றவங்க மேல இருக்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டில அவர் படம் பண்றார் அதனால அவர் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு இன்னைக்கு இருக்க சூழ்நிலையும் சரி அவர் இருக்கிற பீக்லயும் வந்து ஒரு ஆஃபீட்டா அவர் படம் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்ல அத மார்க்கெட்டே எதிர்பார்க்கல மார்க்கெட்டுக்கு இல்லங்க அவர் படல நான் சொல்லி கொடுத்துறா அந்த படத்தை வந்து அவர் அதிக கஷ்டல நிக்க கிடையாது
ஸ்பேஸ் ஆகும் போது தருண் வந்துட்டு வாரிசு ஏன் ப்ரிவி ஷோ போட்டீங்கன்னு கேட்டாப்ல அப்ப நான் சொன்னேன் நேர்கொண்ட வரைக்கும் ப்ரிவி ஷோ போட்டாங்க அது முக்க போடமானு கேட்டேன் வரலாறு <laughs> 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 கண்டிக்கிறேன் <laughs> 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 பாரு <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 